today <coughs> we are really sitting in very close relationship with the nature the whole thing as you can see very clearly <laughs> is done by villagers and in a very simple way and i am sure you all must be enjoying it very much Today being the first puja in Maharashtra, we'll have to do Ganesha puja. <coughs> But one has to understand how it is so important in Maharashtra that people worship Ganesha. As you know, there are Ashtami Nayakas. Eight Ganeshas are there around this area. and this triangle of maharashtra which has got on one side one big mountain on the another side we have another mountain which of course is not in maharashtra and also on top we have another mountain so like a triangle which is made <coughs> like a muladhara means the kundalini itself so the kundalini of the whole world resides in this area that's why it is called we should say as maharashtra is the country which is very great the nation which is very great but i don't know how far maharashtra realize that they are sitting in the land of maharashtra <coughs> this land which is vibrated by shri ganesha has its own simplicity has its own vibrations a different style a different type the best part of maharashtra is that it gives you a very good attention with ganesha so much vibrating the attention becomes very concentrated and this concentration helps you <coughs> in so many ways and that is why it is said that ganesha was created to spread or to emit auspiciousness and holiness actually if there is holiness there is auspiciousness but ganesha is actually the one who cleanses everything cleanses everything because it is innocence and the innocence that cleanses you takes away all kinds of conditionings and egos that are distracting your attention so the attention which is so wobbly otherwise in other places can settle down very well in maharashtra because of shri ganesha's blessings that this country has that people have very good attention with that good attention they can really do so many things like now for example you can see the software good mathematics uh they are very good at music because all these things require tremendous attention art dancing anything which requires tremendous attention that has to come only through ganesha because they say that ganesha is a giver of wisdom he is a giver of wisdom means just wisdom becomes a dharma becomes a part and parcel of your being you become just wise now somebody may ask mother how to become wise it's very difficult to say how to become wise it is just that it happens that you become wise so though he is a child he is so matured 
is so wise and he is not only that but he emits wisdom and this wisdom is a innate quality of anyone who is a surgeon because in him also shri ganesh has been awakened so he becomes a wise person very wise and with wisdom what does he achieve he achieves a balance a proper a proper ascent and also he understands that this ascent is for his benevolence for the benevolence of his country benevolence of the whole world he understand the importance of sajog without this wisdom one cannot understand and this wisdom is within us just absolutely uh, innately built in only thing is we have to use the storehouse of this wisdom that is within us of course with sahaja yoga it starts emitting and you start feeding and you start understanding what is wisdom is you give up all your stupid childish things you give up all your uh, attachments you give up many of your say things that you don't like which doesn't behave you you feed that you should give up but you cannot but with sahaja yoga it just happens automatically and you just see in your light what is needed what is not needed in that wisdom you throw away whatever is wrong so what a great work this ganesha has to do within ourselves this <coughs> manifestation of ganesha within us is very important i think not that it is only the basis but also the foundation stone of spiritual life is shri ganesha that's why i have been very anxious that we should find out proper schools for our children they should have proper education and they should be looked after because their ganesh tatva is already there only thing we have to nourish it we have to look after it and make it grow once that happens then children are safe then nothing nothing can harm them nothing they will ab- absorb which is wrong they will never be again in the wrong path but from very childhood if you never had this kind of training or this kind of understanding about kundalini or about the wisdom part of it you can never later on easily assimilate it for that you really require a great effort and understanding that you have to have this you it's so beautiful you must uh, get this attention and you must get this innocence within it with sahaja yoga as you see it's working out very fast and people are getting really very wise and i can see the wisdom writ large on their faces in this wisdom what do we find here you see on any line that we move we can find that most of our problems are coming from human beings because ecological problem or any problem you think of comes from human beings or other problems that you have in your own country as you have seen that uh, there are such problems that they sort of endless and they you cannot change them you feel very nice sitting underneath this because you are fed up with the cement that you have and the problems it causes to you and the way it is now be- becoming very artificial but in these circumstances one has to understand that the wisdom part play uh, wisdom plays such a part in life that whatever may happen outside whatever may be the trend whatever may be the fashion whatever may be the people are all changing into you do not change you change within once you have changed within then you have full idea as to what is expected uh, of others and what they should do what you are doing and how to deal with them and how to talk to them how to tell them how far to go with them everything all this comes through wisdom in sahaja yoga as you know you are 
very capable people you have achieved a lot you know everything you have know all about chakras you know practically everything i don't have to tell you anything despite all that one should have also the wisdom how to deal with others how to talk to others how to behave towards others how not to control anyone not to say something that will be rather harsh or hurting because if you are trying to spread sa yoga this is the only way we can go forward is to look after everyone with great compassion now we might think that wisdom <coughs> is there with us and and uh, we know how to do so many things with our wisdom and uh, now we are absolutely wise i agree with sajogis now they have become really very very wise and they know how to use their wisdom but still <coughs> faith in themselves has to be really on a nirvikalpa state that is only possible also shri ganesh because he is in nirvikalpa he has no vikalpas nothing he doesn't have to question anything doesn't have to ask for anything he's just there and he is in complete nirvikalpa complete absolutely into a state where he is not at all attached and not is he uh, worrying about things nothing of the kind he is just in nirvikalpa and in that nirvikalpa he worships mother small small stories can show you how he was so sure of himself how he had courage and how he worked out everything so intelligently but when you are doing something you can be in two minds you can be not so decisive but he was and he is always very decisive that he knows what is to be right there this is the point so in wisdom you don't have to think argue i have seen many people who say mother you see we were thinking then we had vibrations we didn't know what to do this that how to do how to correct how to work it out now i must say this is a state it is not a state uh, to be achieved but it's a state means you are there it has to be innately built in yourself this state of wisdom but you can also work it out by just concentrating on yourself and trying to find out what's the matter with me what happens to me. why why is it i am like this the introspection can help you a lot to be extremely wise but easier method is to worship uh the principle of innocence within yourself for example now we are dealing supposing with somebody who is a thief say he is a thief now what should you do with a thief after you have found out whatever was lost you what did you have after that what you have to do is just to forget about it completely once it is happened then you have to just forget not to worry about it too much uh, this has happened that has happened and how to um, make this point all right and this gentleman is not all right is just forget it so the wisdom is also in forgiving that's why christ talked about forgiveness just forgive there's no sense in remembering this person said so this person did so that happened so just forget it and once you start forgetting all these things you know you remember right things and useless things will just forget you don't remember who has insulted you you who has tr- troubled you who has been misbehaving i don't even think about people who have gone about sa yoga uh, talking ill about me saying things this that is all right let them say what they like i i am not bothered but what bothers me more that if they do like this i don't know what would happen to them <laughs> that's the only wisdom part of it that you see when i forgive everyone i say about forgive i have nothing to say but 
then also a thought comes in that if they are doing like this, then what's going to happen to them? They are doing this to someone who is so good, so religious, so highly placed in spiritual life. Then you can't play about, but somebody is playing. Then what you have to do is to really forgive, because one thing is built in in Sahaja Yoga, that who try to trouble you, they will be in trouble also. So try to forgive at least, at least you soothe him down, all right, I forgive you. So you soothe him down. Like this kind of a wisdom we should have. Not to get after people, not to pester someone, not to be very strict, not to be very sort of, uh, uh, pers- I should say, pursue the matter. Whatever is it, that point you should finish off and just don't worry. I was telling just now that there is a servant, suppose. Now he steals your money all the time. You know he steals your money. Now what to do if he's stealing your money? One thing is to get out of, or ask him to get out. Then you have another one. Then again you get him out and get another one. Goes on like that because they're poor people. They'll steal if they get. Now even if you are careful, still they might steal. So what should you do is to just to forgive the person and put the money in such a place that he cannot reach. Finished. As simple as this. You should just find out what does he steal. Oh, that's all. Then you keep it one side. But don't worry about <coughs> all the time that now how am I to save myself from this thief or how am I to punish him. Just don't think. These incidents are just like a breeze coming and going. These relationships are just like that. There's no depth in it. They are not going to bring any kind of unhappiness or happiness, whatever it is, if you go on lingering about them. So the first thing is live in the present. The wisdom is in living in the present. Present we are here, so forget the past. Now if I say forget the past, one may say how to do it, how to forget the past. Again I would say meditation is the only way you give up your left and you give up your right and you are just standing in the center enjoying the wisdom, enjoying the joy of your being. So the best part of our lives we spend in bothering, in uh, getting uh, upset, getting uh, worried, getting uh, so yeah, after summer. Where is the time? Just think like that. Now supposing somebody says something to me and then others will say, Mother, you must do something, you must punish that person. Where is the time? We have to awaken the Kundalini of thousands and thousands and thousands. And here we are just worried about something nonsensical. So our wisdom is finished. We have no wisdom at all. Even at the highest level, you can see people don't have wisdom. Highest level of realization, I've seen people who do not have wisdom. In the sense that they want to run away. They just get fed up, take sannyasa, finished, go to Himalayas, live there happily. There's no wisdom in that also. So living in the present, you don't also feel tired because you don't think of the past and the future and you live very well and in great happiness. You improve things and you don't think of the future, what is going to happen to me or anything and that's how you save a lot of, uh, lot of troubles of others as well as yours. So this wisdom is to live in the present, is now that you ask somebody, how are you? All right, then he's not in the present. You ask somebody, are you enjoying yourself? Not in the present. You ask somebody, are you happy? No. Then you are not in the present. 
<laughs> you ask someone that, uh, are you hungry? Maybe, may not be. <laughs> maybe they don't know even in the present they are hungry or not. It is so much they are lost in the past and the future. That's the sign of unwise behavior, unwise life. If they don't know whether they would like to have their food or not. But those who are really in the present forget all these small, small things. They are just in the present and in the present whatever they have to do, they will do it. This is a very good practice. One has to practice wisdom through living in the present. Just think, what have I to do just now? What am I to do? Like you are getting out of the house. Many people will go halfway, oh my God, I have left my passport, they'll go back. Then again, sometime they'll come out, my God, I have left my spectacles, again go back. Then again they will come back and say, I have lost this, I should have this. This kind of people are very, very common. So at that time, when you are leaving the house, house, at that time, if you are in the present, then you just think, what have I to take? This day, one, two, three, four, five years. This is what I have to take and this there. That's how you can really establish yourself. In wisdom itself means the wisdom acts by itself. It's a power. Wisdom is a very big power. If you are a wise person, it's a power. It can combat any kind of ignorance, any kind of attacks, any kind of stupidity. It's such a tremendous power that God has given us that we are wise. And this wisdom we should try to really to develop it and mature it properly within ourselves. So today's Sri Ganesha's puja is there while we should ask for wisdom. And for that we have to be in the present. Every way we should be in the present. If you can try, you can be, because your Kundalini, your Kundalini has been awakened and you can be all the time in the present. But today you should first try and get the Kundalini established in the present. May God bless you. Mihana Sangatate ki Azapan Ganesha Chi Puja Kuruya. गणेशाचं फार महत्त्वाचं कार्य आपल्या शरीरात होतं म्हणजे मन बुद्धी आणि शरीर सगळ्या गोष्टींवरती ताबा म्हणजे गणेशाचा आणि गणेशानी जे आपल्याला विशेष दिलेलं आहे दान ते म्हणजे सुबुद्धीच आहे सुबुद्धी जी आहे ती मागून मिळत नाही कोणी म्हटलं की मी तुला सुबुद्धी देतो तर कधीच मानलं नाही पाहिजे दि इफेक्ट काय होत आहे की मला इंग्लिशमध्ये बोलताना आणि मराठीत एकदम ते शब्दच मिळत आहेत मग कधी कधी दोन्ही भाषेत बोलायचं म्हणजे कंटिन्युटी नाही बरं तर विस्डमला शब्द नाही मराठीत काय का नाही विद्वत्ता नाही शहाणपण पण म्हणत म्हणून ते इंग्लिशमध्ये स्लिप होते मी हा सुज्ञता सुज्ञता जरा गंभीर शब्द आहे बर त्याला आपण सुज्ञता म्हणतो सुबुद्धीपेक्षा सुज्ञता त्या सुज्ञतेला आपण आपल्यामध्ये अंगामध्ये बांधलं पाहिजे ते बाणायचं कसं तर वर्तमान काळात राहायला शिकलं पाहिजे हे मी शिकवते आता वर्तमान काळात ह्या वेळेला आपण इथे बसलेलो आहोत ही पूजा होते तर ह्या ठिकाणी आपण बसलेलो तर ह्या वेळेला सुज्ञता काय हे की आता पूजा होते पूजा करायची पण ह्याच वेळेला आपण जर विचार केला पुढचा की आता मला बस मिळेल की नाही मग घरी जेवायला मिळेल की नाही की काहीतरी असं झालं तर माझं जाणं झालं नाही तर किंवा माझं मुलाचं असं हे हे जर आपण विचार केले तर पूजा तुम्हाला लाभणार नाही भूतकाळाचा विचार केला हे असं झालं तर तसं झालं तर हे असं काही केलं 
तर मग परत घोटाळ होणार तर हा जो सूज्ञपणा आहे हा सूज्ञपणा आपल्यामध्ये बांधला पाहिजे आणि ते बांधण्याची एक पद्धत आहे की प्रत्येक वेळा आपण कुठे असलो तरी आता मी वर्तमानात आहे की भूतकाळात आहे ते पाहिलं पाहिजे कारण भूतकाळ हा संपलेला आहे आणि भविष्यकाळ काही समोर नाही या सुज्ञतेमुळे मी अडकले होते सुज्ञता म्हणता येईल म्हणा पण तरी सुज्ञामध्ये काय काय हो थोडंसं गहन आहे नाही समय त्याच्यात पुष्कळ गोष्टी आहेत आता इंग्लिशमध्ये एकच शब्द आहे की इंग्लिश जम पण आपल्या मराठी भाषेत त्याला सुज्ञता म्हणता येईल सुबुद्धी म्हणता येईल समय सूचकता म्हणता येईल किंवा दक्षता म्हणता येईल दक्षता म्हणता येईल दक्ष दक्षता म्हणजे असे अनेक शब्द त्याला आहेत आणि ते सगळे एका गोष्टीने आपल्याला सहज साध्य होतात जर आपण वर्तमान काळात राहण्याची व्यवस्था केली तर आता मी असं ऐकलं की ते पैकर भांडणं करतात लोक भांडणं होतात का होतात कारण तुझ्या बापाच्या बापानी बापाच्या ह्यानी मला मारलं होतं म्हणून मला भांडा लागलं आता तो बापही मेला आणि त्याचाही बाप मेला आता तुम्ही आता समोर आता ते बापाचं कशाला काढत बसले नाहीतर तुला मी मारीन तुला मी ठोकीन असं काहीतरी भविष्य काळाचं बोलत राहायचं आत्ता ह्या वेळेला मी काय करणार आहे तू माझ्या समोर आलास ह्या वेळेला मी तुझ्याशी काय करणार आहे तो विचार नाही काय केलं पाहिजे या वेळेला त्यावेळेला जी समयसूचकता येते ती समयसूचकता जी आहे ती खरी त्यावेळेला लगेच लक्षात येईल की बाबा आता हे भांडण मिटवा ह्या वेळेला आता नको चांगला चान्स आहे संधी मिळाली ही संधी मिळाली असं म्हटलं की एकदम मनुष्याच्या डोक्यात येतं केवढी मोठी संधी आहे इतक्या आपल्या बापदादांची भांडणं सगळी संपली एकदाची उगीचंच कोर्टाच्या कचेऱ्या कशाला हे कशाला ते कशाला संपवा ही जी एक सुबुद्धी आपल्यामध्ये येते त्याच समय एक सूचकतेला त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये विजडम म्हणतात पण विजडममध्ये अनेक अर्थ आहेत ते आपल्या भाषेमध्ये मराठी भाषेला ना प्रत्येक ह्याला पर्याय म्हणजे दहा असले पाहिजेत ही अशी आपली भाषा फार समृद्ध भाषा आहे त्यामुळे एक शब्दात नाही सांगता येत पण तरीसुद्धा त्या समयाला जागृत असणं त्यावेळेला जागृत असणं हे फार जरूरी आहे इतर पुष्कळशा गोष्टी आहेत आता समजा मला घरून निघायचं आहे तर मी असा विचार करायचं की आता मला जायचं आहे मला काय काय पाहिजे तिथे मी राहीन रात्रीचं मला काय पाहिजे बस त्यावेळेला पण काय होतं त्यावेळेला लक्षात ते घेत नाही त्यावेळेला दुसराच विचार आणि मग मोटारीत बसल्यावर मग लक्षात येतं की अरे ते राहिलं हे राहिलं ते राहिलं तर ही जी एक समयसूचकता आहे ही जी सुज्ञता आहे ही आपल्यामध्ये बांधण्यासाठी आपण आता वर्तमान काळात राहायला शिकू शिवाजी महाराज झाले ते फार मोठे होते पण ते वर्तमान काळात राहत होते आपल्यासारखं नाही त्यांचं आता आपण म्हणा आता शिवाजी महाराज आता आपण शिवाजी महाराजांना मानतो पण आपल्यामध्ये ह्या वर्तमान काळात आपल्यामध्ये शिवाजी महाराजांचे कोणचे गुण आलेत ते काय दारू प्यायचे का पहिली गोष्ट त्यांचं वागणं कसं होतं त्यांचं चरित्र कसं होतं तसं आम्ही त्यांना मानतो पण त्यांचं चरित्र ह्या वर्तमान काळात आत्ता ह्या आयुष्यात आमच्यात आलं आहे का काहीतरी मागच्या गोष्टीचं आपलं महात्मे गुण बसायचं त्यांनी काही फायदा होणार नाही महात्मा गांधी झाले पुष्कळ झाले आपल्या देशात फार मोठे मोठे कमळं निघाली असं म्हटलं पाहिजे पण डबकंच आहे ना अजून बाकी सगळं डबकंच आहे तेव्हा आपण आता डबक्यात आहोत की कमळात आहोत हे पाहिलं पाहिजे ह्या वेळेला आपण कुठे होतं हे पाहिलं पाहिजे ही पाण्याची सुबुद्धी जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत गणेश तुमच्यात कार्य करीत नाही गणपतीचं एक लक्षण सांगितलेलं आहे की तो तुम्हाला सुज्ञता देतो सुबुद्धी देतो कुठे दिसते का तुम्हाला सुबुद्धी तिकडे त्या गणपतीच्या समोर बसूनच भांडतात लोक मग त्या गणपतीच्यासाठी मग त्याच्यात पैसे खातात हे करतात ते करतात म्हणजे सुबुद्धी नाहीच म्हणजे गणपती आहे कुठे तिथे नुसता गणपती करून ठेवलेला आहे
समय सूचकतेला जे समयावर जे बरोबर त्यावेळेला जे लक्षात मनुष्य आणेल त्या माणसाच्या स्थितीत एकदम अंतर येणार आहे हे करून बघा तुम्ही आणि वर्तमान काळातच तुमचं जी वाढ होणार आहे ती होणार आहे आता फुल आहे फुलाची वाढ भविष्यात होते की भूतकाळात होते <coughs> आत्ता ह्या वेळेला होईल ना <coughs> आपली प्रगती एवढ्यासाठीच होते कारण आपण पुढच्या गोष्टींचा विचार करतो किंवा मागच्या गोष्टींचा विचार करतो पण सद्यकालीन आपण विचार करत नाही सद्यकालीन आता काय स्थिती आहे आपली ते पाहिलं पाहिजे मग त्यात काय सगळे जेवढे काय आपले प्रश्न आहेत ग्रामीण प्रश्न आहेत ते सगळे सुटतील आज शेती करायची आहे समजा आज जर तुम्हाला पेरायचं आहे तर तुम्ही म्हणाल बा मागच्या वेळा पेरलं होतं तर असं झालं तसं झालं करत बसले तर गेले मग तू म्हटलं आता उद्या परवा पेरीन तर तेही गेलं आत्ता आजचं जे करायचं ते आत्ता केलं पाहिजे तर हे एक आपल्या भारतामध्ये एक टूम आहे की गेल्याचं फार गाप वाडे गात राहायचं अमके झाले तमके झाले अरे तुम्ही काय तुम्ही कुठे आहात सहयोगामध्ये फारच आवश्यक आहे की माताजीने आम्हाला जागृती दिली मग त्याच्या पुढे काय पुढे झालं आता जागृती दिली आता बसलो होतो आम्ही आता दुसरे धंदे करायचे आज आता काय करायचं मला त्याच्यासाठी असा विचार डोक्यात आला तर तत्क्षण तुम्हाला फायदा होणार आहे त्याचा आता पुष्कळांना जागृती झाली पुष्कळांना त्याचे लाभ झाले चमत्कार पाहिले हे झालं पण विसरून जातात की मला जागृती झालेली आहे प्रत्येक क्षणाला मला जागृती झालेली आहे या क्षणाला सुद्धा मला जागृती झालेली आहे असं लोकांच्या लक्षात राहते मग तसंच बघायला लागतं परवाच एक गृहस्थ आले त्यांना जागृती दिली होती चांगले पार झालेले सगळं काय तर मला म्हणे मला माताजी आजकाल फार भीती वाटते अहो म्हटलं तुम्ही सहयोगी तुम्हाला कसली भीती तुम्ही विसरले का अरे हो खरंच विसरलो म्हणे मी फार झालो होतो मला काही व्हायला नको काय म्हणाल ते तुमच्या समोर असताना सुद्धा कारण तुम्ही विसरला आणि तुम्हाला तेच मागचंच आठवतं जे तुम्ही बेकार होता म्हटलं पाहिजे जेव्हा तुम्ही नालायक होता जेव्हा तुम्हाला काही समजत नव्हतं जेव्हा तुम्ही अज्ञानी होता किंवा जेव्हा तुम्ही अंधारात होता किंवा परमात्माचा प्रकाश तुमच्यात आला नव्हता त्यावेळेची गोष्ट ती कशाला आता चालवायची पुढे ते संस्कार कशाला पाहिजेत अजून येतोच आता गावात गेलं खेडेगावात की सगळ्यांना पार केलं केल्यावर मग पायावरती यायचं कशाला मी कोणी दगडाची मूर्ती तर नाही की शंभर लोकांना माझ्या पायावर घेईन पायावर येऊ नका बरं मग पैसे ठेवू ना दहा पैसे ठेवले अरे म्हटलं <laughs> माताजी पैसे नाही घेत बरं पंचवीस पैसे घ्या <laughs> हे ना समजायचंच नाही की आज सद्यस्थिती काय आहे आणि त्या सद्यस्थितीमध्ये माताजी पैसे घेत नाहीत आणि कोणीही देवाच्या नावावर पैसे द्यायचे नाही पण ते डोक्यातच घुसणार नाही असं कसं माताजी सगळे सांगतात आम्हाला तुझी आई मेली मला एक गाय दे म्हणून आणि तुम्ही कसे आमच्याकडनं पैसे घेत नाही ह्या धर्मभोळेपणा हा सुद्धा आता सोडला पाहिजे आणि तो कसा सुटणार कारण धर्म तुम्ही जो शिकलेला आहात तो चुकीचा शिकला तुम्ही ज्याला तुम्ही धर्म म्हटला तो चुकीचा शिकला कारण तुम्ही धर्म विकत घ्यायला निघाले आणि विकणारे आहेत धर्म विकता येत नाही आणि विकणारे आहेत आणि तुम्ही विकत घेता म्हणजे हे तिन्ही गोष्टी चुकलेल्या आहेत सद्यस्थितीमध्ये तुम्हाला रिअलायझेशन झालेलं आहे तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार मिळालेला आहे आता आत्म्याच्या बलावर काय ते करायचं ते करायचं ते सोडून तरी ते शेवटलंच मागचंच ते आमचे संस्कार आहेत माताजी वा तर रस्त्याने एक दगड मांडला त्या दगडामध्ये शेंदूर घातला अमुक तमुक बसले एक तिथे चला दोन पैसे घाला चार पैसे घाला देवाला घाला चालले आता तिथं कोणी नाही घाला मनुष्य तर बा देवच आहे द्या दोन पैसे अरे तुम्ही सहयोगी तुम्ही कशाला देता आता मात्र जे असं आहे ना आम्हाला संस्कार येते कसले कुसंस्कार आहेत कशाला देता त्या देवाला तो काही देव आहे का कोणी दगड मांडायचा तो काही देव आहे का पण ह्या सगळ्या ज्या आपल्या जुनाट ज्या आपल्यामध्ये गोष्टी आहेत त्या काढाव्या लागतील त्या एकाच याने निघतील की आज सद्यस्थिती काय 
हां नाही तर म्हणते माताजी आम्ही रामाला मानतो अरे आता राम नाही तर आता मी आहे माझं आहे का रामाला कशाला मानायचं कारण राम खिशात घालता येतो राम कसे बागा दारू पिण्याचं म्हणे मी रामाचा भक्त आहे वा वा काय विचार कारण राम काही विचारणार नाही पण माझे भक्त झाले तर विचारीन मी म्हणून घाबरायचं नको माताजींची भक्ती नको कारण माताजी आता जिवंत आहेत ना मेल्यावर बघू जिवंत आहे तोपर्यंत मानायचं नाही कारण जिवंत माणसं विचारतात ना फैलावर घेतात की का बा तू असं कसं का बघायच कळलं का तर हे ग्रामीण भागातलं जे काही आपलं आहे जुनाट पद्धतीचं त्यातलं किती सत्य आणि किती असत्य ते सजगात तुम्हाला येऊन कळेल आणि त्यामुळे झालंय काय इतकं आपण कुजलो आहेत असं समजलं पाहिजे जुनाट नाही कुजून गेलो आहे तेव्हा आपल्या ज्या काही कल्पना आहेत आपल्याबद्दल ज्या आपले विचार आहेत धर्माबद्दलचे ते सुद्धा एकदा असे पादडून पाहिलं पाहिजे बरं हे सुटलं तर मग दुसरं आहे की आता आम्ही मॉडर्न झालो असं का म्हणजे काय मॉडर्न झाले म्हणजे काय डोक्याला आम्ही तेल लावणार नाही मॉडर्न झालो ना मॉडर्न झालो म्हणजे काय काहीतरी बाह्यात गाणी गायची गणपती समोर जाऊन घाणेरे गाणी गाण म्हणायची काय म्हणायचं तर मॉडर्न झाले ना मग म्हणायचं आम्ही देवालाच मानत नाही हे मॉडर्न झाले म्हणजे एक ते त्यांनी गेले आणि एक ह्यानी गेले ह्याला कारण काय की आजकालची मुलं बघतात की आपले आई वडील वेड्यासारखे चालले आता हरी 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 टाळ कुटत जन्मानुजन्म हे केलं पण काय मिळालं ह्यांना रोजचे जातात त्या वारकरी पंथात किती मी समजावून सांगितलं बाबा आता वाऱ्या बंद करा घ्या त्याच्यासाठी वाऱ्या करत होते ते घ्या ते समजतच नाही त्यांना आता माता जिथे जसं काय नशा असतो ना तसा नशा व चालले आपले टाळ कुठं सगळेच्या सगळे अहो आता घ्या तुमच्यासाठी आणलंय सगळं मी घेत का नाही ते डोक्यातच येणार नाही त्यांच्या पण माता जी असं आहे की आमचे बाबदादे पण हेच करतात अहो पण त्यांनी जे केलं तुम्ही जे केलं जे पुण्य जोडलेलं आहे त्याची फळं घ्या ना अजून पुण्य जोडत नसलेत काय म्हणजे काय आहे की आजच्या परिस्थितीत काय आहे आजच्या युगामध्ये सहयोग हा धर्म आहे हा धर्म आम्ही स्वीकारला पाहिजे आणि ह्या धर्मात आम्ही उतरून स्वतःला स्वच्छ करून घेतलं सर्व धर्मांचा जो काही अर्क आहे तो सहयोग आहे आम्ही सर्व धर्मांना मानतो एका धर्माला मानत नाही एका धर्माला मानलं म्हणजे काय मी फार चांगला आणि तू वाईट मग त्याला मांडा पण सर्व धर्मामधला जो काही चांगूलपणा आहे तो जर तुम्ही पाहायला शिकले तर भांडणच करणार नाही परत आपल्या महाराष्ट्रात म्हणतात की भाऊबंदकी पाचवीला पुजली आपल्या त्याला कारण काय त्याला कारण हेच आहे भाऊबंदकीला की आपण नसतं आठवत बसतो जे नको ते आठवत बसतो आणि जर कुणी म्हटलं की बाबा सोडा ते अहो काय सांगता तुम्ही सोडा कसं हे आमचं इतकं जुनं चाललेलं आहे सोडायचं कसं ते जे काही जुनाट आहे ते एवढं धरून धरून आपण अशा रीतीने वागतोय आता भाऊबंदकी पण जुनाट झाली ती सोडून टाका काही कामाची नाही त्यांनी काय फायदे झाले महाराष्ट्राचे आता आपल्या ग्रामीण भागामध्ये मी बघते मला परिस्थिती म्हणजे फार गंभीर वाटायला लागली कारण इकडे मॉडर्न झाले ते दारू पिऊन धुत आहेत आणि जे नाहीत ते असे बेकार गेलेले म्हणजे सहयोग सुरू तरी कुठे करायचा चार माणसंसुद्धा अशी मिळणार नाही तुम्हाला की जे बसून समजतील या गोष्टी म्हणून मी म्हणते की आपल्या मुलांना तरी आता सांभा त्यांना तरी आता सांभाळा आणि त्यांना हे सांगा की तू मागची पुढची कर चिंता न करताना आत्ताची चिंता कर म्हणजे समृद्धी सुद्धा येणार आजच्या चिंतेत जर तुम्ही असला तर बरोबर समृद्धी पण पुढची गोष्ट नुसते मनाचे मनोरे बनवाय बांधायचे तेही बरोबर नाहीत आणि मागची गोष्ट ज्यांनी तुम्हाला जपणून ठेवलेले आहेत तेही बरोबर नाही तेव्हा मध्यात आलं पाहिजे मध्य मार्गात आलं पाहिजे संतुलनात आलं पाहिजे जेव्हा तुम्ही संतुलनात याल तर बघाल तुमच्यात केवढ्या शक्त्या आहेत तीन किती तुम्ही कार्य करू शकता महाराष्ट्र म्हणजे चैतन्याचा नुसता पुतळा आहे कारण कुंडलिनी विश्वाची इथे आहे कारण आता महाराष्ट्रीय लोकांना मी समजवून समजवून थकले आणि माझं ऐकतच नाही ह्या गोष्टीत त्यांच्या लक्षातच ही गोष्ट येत नाही अजूनही मला इतकं आश्चर्य वाटतं की मी लंडनला असते महाराष्ट्रातनं पत्र हा मनुष्य असा तो मनुष्य तसा माझे कान किटले आणि डोळे मिटले ते संपतच नाही दुसऱ्यांचं चांगलं दिसतच नाही 
म्हणजे सहयोगी आहेत ते लोक सगळे आश्चर्याची गोष्ट आहे जर अशा रीतीने सहयोग चालला तर संत साधूंना काय वाटणार आहे मला समजा त्यांचं कार्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आलो तुमच्या महाराष्ट्रात जन्म घेतला मराठी भाषा आम्हाला येते सगळं काही असून सुद्धा काहीही लोकांना समजत नाही की केवढं मोठं आम्ही घेऊन आलो आता हे पंचावन्न देशात ते लोक आहेत इथे आले धडपड तुमच्या देशात येऊन तरी काय तुमच्या त्यांचा काही परिणाम होतोय का त्यांना तुम्हाला बघता का कसे लोक आहेत हे हे परदेशात ना आले तुमच्या देशात हे कशाला आले का आले हे बघताय का तुम्हाला आणि हे काय करतात यांना का कसला एवढा आनंद झालेला आहे काय मिळवलं आहे आपणही तसं मिळवलं पाहिजे असा विचार एक साधारण एक समजदार माणसाला आला पाहिजे समज हे येण्यासाठी फक्त एक गोष्टीचं तुम्ही करा की आज आम्ही इथे बसलो आता आम्हाला काय केलं पाहिजे आत्ता काय करायचं ह्या वेळेला काय करायचं ही वेळ कसली ही वेळच महत्त्वाची आहे आणि तेच माणसाला समजत नाही म्हणून सगळे घोटाळे आहेत तर आज श्री गणेशाला स्मरून आपल्या मनामध्ये निश्चय करायचा की आम्ही वर्तमान काळात राहू मला असं होतं की एक भाषा बोलताना दुसरी भाषा बदलायची म्हणजे भारतात पण एका भाषेत शुद्ध बोलते मी पण ती जर भाषा सुटली की मग मला जमतच नाही म्हणजे हिंदीत कोणी म्हणाले मराठीत बोला तर जमत नाही इकडून तिकडे मग मी आपलं शोधत बसते कुठे जावं म्हणून कारण शुद्ध आहे ना सगळं शुद्ध असलं पाहिजे मिक्सचर करता येत नाही भाषेसुद्धा शुद्ध असा असा पाहिजे त्यामुळे मला ते जमत नाही तशी शुद्धता आपल्या जीवनात असायला पाहिजे आणि ती एकच गोष्टी नेते की मी यावेळेला काय करतोय मी यावेळेला काय विचार करतोय अगदी तुम्ही जरासं लक्ष दिलं ना सटकन सगळं बदलून जाईल आणि मी तुम्हाला आश्चर्य वाटे तुमच्या सवयी सुटली सगळं काय काय फक्त त्यावेळेला आहे की मी ह्यावेळेला काय करतो माझ्या बोलण्याचं वाईट वाटू नये घ्यायचं मी आई आहे तेव्हा जे खरं ते सांगितलं ते लक्षात घ्यावं आणि आपलं आयुष्य सुधारा काय आपलं आयुष्य होऊन राहिलं आज मुलाबाळांची काय दैनादान होते आहे ते बघायला पाहिजे आणखी लक्ष द्यायला पाहिजे आणि परत मी येणारच आहे परत परत शेरेला येणार आहे आणि निदान एक शेरेच्या गावचं तरी काहीतरी उद्धार होऊ देत त्याच्यात तुम्ही सगळ्यांनी मला मदत करावी सहजोगा योग घ्यावा आणखी मेहनत करावी अभ्यासाने आपली कुंडलिनी जागृत मी करून देईन पण त्याच्यानंतर त्या जागृतीनंतर तुम्हाला अभ्यासाने ती कुंडलिनी बरोबर बसवली पाहिजे तुम्ही आणि इतके हे लोक दुसऱ्या देशातले पार झाले ज्यांना गणपतीचं नाव सुद्धा माहीत होतं गणपतीचा ग माहीत होता तेव्हा आपल्या इथे अष्टविनायक ह्या पृथ्वी मातेनी आणून ठेवलेले आहेत तर आपण काय करतोय ते बघायला पाहिजे आपली काय स्थिती ह्या गोष्टीच्याकडे लक्ष देऊन म्हणजे फार महत्वाची गोष्ट आहे यांनी आपल्या संबंध देशाचंच मुळे भलं होणार आहे पण निदान स्वतःच आधी भलं करून घ्या आणि किती सोपं आहे हे बघा तुम्ही किती सोपं आहे मी काही कठीण काम सांगितलेलं नाही की डोक्यावर उभे राहा की हिमालयावर जा काही नाही सध साधी गोष्ट सहयोग करा पहिल्यांदा कुठली जागृत करून घ्या आणि वर्तमान काळात राहायला शिका बस मग मी येऊन बघते काय होतं आता पुढल्या वर्षी अशा आहे इथे सगळ्यांची भांडणं तंडे मिटून सगळंच व्यवस्थित होईल आणि लोक चांगले राहतील सगळ्यांना माझा अनंत आशीर्वाद आहे